Hello On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai eu pas mal de messages. Euh, D'ailleurs, je vous en remercie pour les filles qui ont quand même pensé à moi puisque euh, ça fait trois jours à peu près que j'étais malade. Donc, euh, comme vous m'avez dit en commentaire, de toute façon, euh, c'est en priorité la santé. Donc, euh, j'ai pas pris le temps de faire de vidéos, etc. J'avais pas la tête à ça. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie à toutes pour vos messages, vos commentaires, etc. Comme d'habitude. Euh, pour les filles aussi qui m'ont envoyé des messages pour prendre de mes nouvelles parce qu'elles ont vu que j'avais pas fait de vidéo. Bon, pour être honnête, c'est pas encore trop ça, mais du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même leur faire une petite vidéo. Euh, donc, voilà. Euh, je vais faire une vidéo sur euh, le sujet. En fait, ça fait plusieurs fois que vous me l'avez demandé. Il y a plusieurs filles qui m'ont demandé euh, en ce moment qu'est-ce que euh, tu utilises pour te maquiller, quels sont tes favoris euh, niveau maquillage, etc. Alors, tu verras que mon maquillage, euh, la plupart du temps, est très simple, très naturel, minime. Donc, voilà, je vais vous montrer avec quoi je me maquille tous les jours. Alors oui, ça m'arrive de, de prendre des palettes euh, pour me faire un peu les, les paupières, etc. C'est selon les jours, selon mes envies, etc. Mais 99,99% euh, ,99% ,99 du temps, mon maquillage, c'est ça. Hyper simple, euh, passe partout. Donc, voilà. Euh, pour commencer, je voulais vous présenter un appareil que j'ai reçu. Euh, après, je vais pas m'éterniser dessus puisque j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures non plus, sachant que euh, même si je fais quand même une vidéo, puisque vous m'avez manqué quand même, euh, j'ai quand même encore des maux de tête, etc. Donc, euh, ça va pas être possible de passer 3 heures sur une vidéo, de faire euh, des, des démons pendant 3 heures, etc. Donc, du coup, je vais vous le montrer. Et euh, voilà, je vous mettrai le lien en barre de description. Euh, c'est un article qui est vendu sur Amazon, je ne suis pas rémunérée dessus, je ne touche rien. C'est un article qu'on m'a envoyé pour que j'en parle. Donc du coup, euh, en toute transparence, comme d'habitude, vous, vous savez que je vais vous dire ce que j'en pense euh, concrètement. Euh, et il y aura le lien en barre de description euh, de l'article qui sera sur ma vitrine. Donc du coup, tu n'auras juste, euh, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien qui t'emmènera vers ma vitrine si tu veux le commander. Sinon, euh, donc voilà, je vais te montrer comment il se présente. Alors, c'est un aspirateur robot qui se présente comme ceci. Donc, c'est la marque Le Fan. On va l'ouvrir ensemble. Alors, moi, je l'ai déjà ouvert, je l'ai utilisé, etc. Ça fait, euh, ça fait plus d'un mois, en tout cas, que je l'ai reçu. Donc, du coup, je l'avais utilisé. Et puis, euh, bah, le temps de faire la vidéo, de vraiment avoir un avis dessus, etc. Et puis, le truc, c'est que... Euh, je ne suis pas du genre, je pense que vous l'avez remarqué, vous m'avez déjà plusieurs fois fait la remarque en me disant que vous appréciez que je ne fasse pas du placement de produits dans toutes les vidéos comme font certaines. Attention, je ne critique pas les autres. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des chaînes en fait où à chaque vidéo, vous avez des placements de produits, etc. Moi, la première, parfois, ça me gave. Donc, j'ai pas envie de moi faire pareil avec mes abonnés puisque du coup, vous appréciez mon compte. Puisque oui, je fais du placement de produits de temps en temps. Ça va arriver une fois par semaine ou deux fois par semaine. Mais si c'est pour faire ça à chaque vidéo perso, je suis pas d'accord. Donc, des fois, les marques reviennent vers moi et euh, Marcel, façon de parler en disant c'est quand que tu fais la vidéo, c'est quand que tu fais la vidéo, etc. Bah, écoutez, je vais vous dire, s'ils sont pas contents, euh, je leur envoie leurs produits et c'est réglé. Mais moi, personnellement, euh, je suis pas pour le fait de mettre des produits dans chaque vidéo et vous harceler à chaque fois avec des placements, etc. C'est pas mon délire. Donc, euh, ça fait plus d'un mois, ça fait au moins un mois et demi, je crois que je l'ai reçu. Euh, et puis, c'est que maintenant que je vous le montre. Et puis, bah, c'est comme ça. Et si ça plaît pas, bah, tant pis. Donc, la boîte se présente comme ceci. Là, euh, dans la boîte, vous avez le chargeur. Donc, le chargeur se présente comme ceci. C'est une base que vous allez brancher. Donc, il y a écrit euh, la marque en haut que vous allez euh, laisser toujours brancher. Et vous avez, en fait, il n'y a pas à se prendre la tête. Il n'y a pas à le fixer au mur ou quoi que ce soit. Vous allez juste venir le poser comme ceci contre le mur où vous voulez, bien sûr. Et l'aspirateur va revenir se mettre dessus à chaque fois que vous allez euh, cliquer sur... Euh, l'option « Aller au chargeur ». Donc, je ne voulais pas filmer en démo, puisque, euh, pour être honnête avec vous, il marche très bien. Attention, je ne dis pas qu'il ne marche pas, etc. Il marche très bien. J'ai vu des youtubeuses, euh, puisque vous savez que moi, je ne suis pas du genre à me vanter juste moi et cracher sur les autres. J'ai vu des youtubeuses, dont euh, Pute, d'ailleurs, je crois, qui l'a euh, testé. Mais... Euh, 
elles ont des très grandes pièces, c'est-à-dire qu'elles ont de la superficie, etc. Moi, le souci, c'est que quand je l'ai mis en marche chez moi, j'ai des petites pièces, je n'ai pas assez de place, etc. Donc, du coup, le truc a commencé à tourner en rond, il me fait un carré, il tourne sur lui-même. Donc, si c'est pour vous filmer le truc euh, de l'aspirateur qui fait euh, un mètre carré, encore, il faisait genre euh, euh, un petit carré, voilà, où il tournait sur lui-même, puisqu'il y a trop d'éléments autour de lui. Donc, du coup, il n'arrive pas à capter des superficies où il peut avancer euh, sur, sur une surface assez grande. Donc, du coup, il ne capte pas bien les choses. En fait, il capte trop de choses autour de lui. Euh, il se mettait à tourner en rond, à taper dans les meubles, à faire tout et n'importe quoi. Donc, si c'est pour vous filmer ça et vous dire, euh, ben voilà, vous allez vous dire, ouais, le truc, en fait, il marche pas. quoi. Alors que non, pas du tout. C'est bien pour ça que je n'ai pas voulu, voulu le filmer chez moi. C'est que... Euh, je n'ai pas assez de, de superficie pour que le robot puisse avancer correctement. Par contre, je l'ai vu, comme je vous dis, sur les vidéos de Pute, euh, je l'ai vu sur les vidéos de, si je dis pas de bêtises, hein, de Cleaning Family, euh, for, de Family Forever, euh, je sais plus qui c'est qui l'avait montré aussi, mais bref, euh, elles, elles ont des très grandes pièces, spacieuses, etc. Donc, euh, si vous voulez aller voir sur leur chaîne, perso, ça me dérange pas du tout, et vous verrez ce que ça donne, puisque vous aurez euh, une meilleure visibilité de comment fonctionne le robot, vu qu'elles ont des grands salons avec des, une grande superficie, etc. Vous verrez que, franchement, il fonctionne très bien. Donc, il se présente comme ceci, alors, je, il est pas mal parce qu'en fait, euh, on voit que c'est qualitatif puisque il est quand même lourd. Bon, c'est pas non plus euh, dit par pain, hein, mais il est lourd parce que si le truc est tout léger, t'as compris, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, il fait le poids qu'il faut, je trouve. Et quand vous le recevez, vous n'avez pas les petites antennes. Elles sont dans la boîte. Donc, vous allez venir les fixer une de chaque côté à l'avant. Vous en avez de rechange aussi. Vous avez des petites antennes de rechange. Vous avez la petite brosse et ceci pour venir euh, nettoyer quand il y a des cheveux qui sont coincés, etc. Vous avez un filtre de rechange dans la boîte et tu as le chargeur avec la notice d'explication. Donc, tu as la notice qui est fournie avec. Tu as euh, ceci qui sera collé dessus quand tu vas le recevoir. Donc, ça, ça sera collé par-dessus comme ceci. Et ça t'explique en fait comment le mettre en route. Donc, comment le démarrer, euh, l'application que tu dois télécharger puisqu'il est connecté. Donc, en fait, euh, par la suite, tu vas venir ouvrir le clapet qui est là sur le dessus. Tu as encore une fois le QR code pour l'application. Pour le mettre en route, tu dois euh, donc l'allumer en faisant ceci. Et là, ça va t'expliquer. Alors moi, je ne vais pas pouvoir te le montrer en vidéo puisque je ne fais pas de démo euh, vu que je ne peux pas vous montrer comment il marche. Mais euh, voilà, en fait, c'est très, très simple. Franchement, c'est hyper simple. Tu as le QR code de l'application. Sinon, tu vas sur Internet, tu tapes le fond. Euh, pas sur Internet, mais sur euh, Google euh, sur le Google Play ou alors sur, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, le Apple Store, je crois. Euh, tout ce qui est Apple, etc., ce n'est pas du tout mon délire. Donc, je crois que c'est l'Apple Store. Tu télécharges l'application Le Fan. Il va te t'expliquer lui-même comment connecter ton aspirateur. Donc, tu vas déjà sélectionner quel modèle d'aspirateur c'est. Alors, celui-ci, euh, c'est le euh, M210P. Donc, tu vas sélectionner ça. Et puis, du coup, il va t'expliquer lui-même sur l'application comment le connecter. Tu vas devoir rester appuyé pendant, je crois, 5 secondes. Euh, ensuite, il va le rechercher. Tu dois être connecté au Wi-Fi de la maison puisque c'est comme ça qu'il va le le détecter et ensuite une fois qu'il est connecté tu n'as plus qu'à le poser par terre le démarrer et ton aspirateur va euh, bah, te faire euh, bah, aspirer la maison ensuite sur l'application tu vas pouvoir le régler tu as une aspiration basique tu as la moyenne et tu as la forte ensuite la sensibilité du détecteur donc le détecteur c'est tout ça qui va détecter les meubles les obstacles qu'il y a etc par contre je préfère être honnête avec vous sur ça puisque euh, Pute, etc. avait aussi dit la même chose, et je l'ai remarqué aussi, euh, c'est un petit aspirateur. Donc en fait, il va t'aspirer, même s'il est de très bonne qualité, il va t'aspirer des grands espaces. Euh, donc en fait, si tu as des grandes pièces, enfin des pièces normales, il va t'aspirer le sol, etc. Mais par contre, il ne monte pas sur les tapis, il ne va pas monter sur tes tapis, t'aspirer tes tapis, etc. Donc, malgré que eux te le disent dans l'application, mais voilà, dès qu'il va détecter un tapis, les brossettes vont bloquer et il ne montera pas dessus, il ne t'aspirera pas le tapis. Donc, euh, voilà. Sinon, franchement, il reste de très bonne qualité. Euh, je le trouve vraiment pas mal. Je l'aurais gardé perso, mais comme je vous ai dit, moi, ce qui m'a, bah, le seul, la seule chose pour laquelle je ne le garde pas personnellement, alors, j'ai déjà pas mal d'aspirateurs à la maison. Euh, J'avoue que ça, bah, Pierre-Richard ne commence pas à tout casser. 
Euh, je l'aurais bien gardé pour les jours où j'ai envie bah, de sortir et de laisser l'aspirateur faire son taf. Mais euh, voilà, c'est vraiment comme je vous ai dit, j'ai pas assez de place pour que euh, il puisse faire son job. Donc du coup, ça ne me sert strictement à rien. Mais voilà, euh, sinon, vous avez donc le filtre qui est à l'intérieur. Donc le réservoir euh, a une bonne capacité quand même. Donc tu verras de toute façon que je l'ai testé puisque tu as les cheveux, etc. à l'intérieur. Donc tu as ça euh, comme capacité, tu as le filtre qui est là. Donc le filtre se retire, tu en as un de rechange dans la boîte, ça tu peux le laver sans souci, donc ça se lave etc. Par contre, laissez toujours sécher, donc si tu le laves, laisse sécher jusqu'au lendemain pour pouvoir réutiliser, puisque si le filtre est mouillé, ça va te faire de la bouillasse dessus, et euh, voilà, c'est pas le but. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Euh je vous mettrai le lien euh, dans ma barre d'informations. Donc, tu auras le... Comment dire Je vais essayer de le remettre correctement parce que, encore une fois, j'ai fait tout et n'importe quoi. Euh, tu auras le lien dans ma barre de description pour euh, ma vitrine Amazon pour le commander si tu veux. Alors, le gris est en promo. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Il n'y a pas de code promo parce qu'il y a une très grosse promo sur le gris qui passe à 99 euros au lieu de pratiquement 300 euros, il me semble. 259 ou quelque chose comme ça. Par contre, tu as aussi une promo sur la couleur blanc et la couleur champagne, mais qui, eux, restent quand même plus chers. Euh, ils sont à 149 euros euh, malgré la promo, mais le gris passe à, 100, à 99 euros. Donc, franchement, ça vaut le coup. Si euh, tu cherches un petit aspirateur comme celui-ci, petit budget, mais qui soit d'assez bonne qualité. Alors oui, il y a beaucoup mieux si tu mets 300 balles, c'est sûr, mais euh, il fait le taf pour un basique. Donc voilà. Et euh, comme je t'avais dit sur l'application, quand tu vas mettre retour au chargeur, en fait, le robot de lui-même euh, est connecté à la base et il va venir euh, tout seul chercher la base dans la maison et venir se remettre dessus pour charger. Et il se recharge assez rapidement. Donc par rapport à ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est tout pour ça. Et on va passer au reste de la vidéo. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous étiez nombreuses à me demander euh, « Qu'est-ce que tu fais le matin à ta peau ?» et « Comment tu te maquilles ?»« Quels sont tes favoris ?» etc. Alors, je ne suis pas les meufs qui se maquillent avec du Lancôme, du Chanel, etc. à 500 euros. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais des fois, quand je regarde des chaînes de nana, ok, c'est des professionnels, etc. Mais qui te disent, euh, alors hier par exemple, je regardais, je donnerai pas le nom de la personne, mais je regardais euh, les vidéos d'une très grosse youtubeuse, euh, je pense que vous voyez de qui je parle, qui fait des skincare, maquillage, qui parle un peu de tout aussi, etc. Euh, Ouais, cet anti cerne il est super bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait le taf. Vous devriez vraiment l'essayer. C'est une pépite. Euh, 280 euros, le lanti cerne euh, Le tube comme ça. Tu connais les anti cernes tu vois. Euh, ok, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux conseiller les personnes sur des grosses marques, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais vu la conjoncture actuelle, je pense pas que tout le monde... Enfin, euh, c'est pas accessible à tout le monde, tu vois. Donc... Ok, il en faut pour tout le monde, je ne critique pas, mais franchement, euh, bah oui, justement, il en faut pour tout le monde. Donc moi, les produits que je te montre, c'est des produits très accessibles, euh, parce que chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais moi-même, je ne vais pas acheter des crèmes à 180 euros, à 200, il y a carrément des crèmes, il y a une fille, euh, elle vous montre des crèmes, ok, pour le visage Chanel, 580 euros la crème pour mettre sur le visage. Alors, perso, j'ai un visage nickel de chez Nickel. Pourtant, j'utilise des crèmes de chez Action, de chez Kiko, euh, de chez Aromazone. À un moment donné, il faut arrêter un peu. quoi. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais à un moment donné, il faut un peu redescendre et arrêter et faire euh, des vidéos comme ça. Je trouve que parfois, euh, c'est limite du manque de respect parce que en fait, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, faire des vidéos en disant « Salut, je te montre ma skincare. Euh, »« Ouais, ta skincare de Jennifer Lopez qui touche je sais pas combien par mois, tu vois. » Donc, à un moment donné, faut arrêter surtout que là, par exemple, je te dis « Ouais, la skincare de Jennifer Lopez, euh, excuse-moi, heureusement qu'elle a la chirurgie esthétique, le plastique, le botox, le machin et tout. » Parce que, sincèrement, moi, c'est mon avis personnel, je ne crache pas, c'est pas méchant ce que je dis, mais t'as beau te mettre sur la gueule une crème à 580 euros, ça veut pas dire que ta peau, elle est mieux que la nana qui se met une crème action et qui a une peau nickel. Donc, à un moment donné, faut un peu arrêter avec ces trucs-là. Et je trouve que sur les réseaux, en fait, ça devient n'importe quoi par rapport à ça, puisque... Euh, c'est limite discriminatoire dans le sens où ça va te faire sentir mal parce que toi, tu n'as pas les moyens d'acheter cette crème à 500 balles. Donc, tu crois que la meuf, elle est mieux que toi, que sa peau, elle est mieux que toi, etc. Alors que moi, perso, ma crème à 3 euros de chez Action, elle me convient très bien. Bref, euh, on va arrêter là à ce sujet puisque ça pourrait durer des heures. Bref, je vais te montrer ce que moi, j'utilise tous les matins 
pour euh, ma peau et pour me maquiller. Euh, voilà, donc ça reste nickel, très naturel et euh, franchement, mon maquillage tient très bien sur la journée. Donc voilà. Euh, donc en ce moment, quand je me lève le matin, puisque la nuit vous allez transpirer, vous allez avoir les, bah, les toxines que la peau va rejeter, etc. Donc même si vous vous levez et que vous avez l'impression que votre peau est propre, passez quand même un petit coup dessus, ça prend vraiment deux minutes, mais passez un coup dessus. D'ailleurs j'ai oublié de ramener les, les grosses lingettes que j'utilise pour ça. Euh, ce que je viens faire, c'est que je prends, vous savez, les énormes lingettes. Je vous mettrai l'incruste écran pour vous les montrer. Mais les grosses lingettes comme ça que j'ai achetées à Action. Alors, vous pouvez utiliser aussi celles de la boîte où vous en avez 7. Vous pouvez utiliser les petites rondes que je vous ai déjà montrées. Donc, voilà. Bref, moi, j'utilise des lingettes réutilisables microfibres que vous avez à Action pour pas se ruiner pour rien. Elles sont très bien. Je la mouille. Euh, je me lave le visage avec. Et ensuite, en ce moment, je teste ceci que j'ai eu dans les box de chez Stokomani la dernière fois. Mais j'ai réussi à vous le trouver, euh, pour celles qui voudraient l'essayer, à vous le trouver euh, sur Amazon. Donc, je vous l'ai mis dans ma vitrine. Donc, c'est le Aqua euh, Réautier de chez L'Occitane. Donc, c'est une gelée nettoyante à l'eau euh, qui est pas mal du tout. Donc, c'est un gel nettoyant pour le visage qui se présente comme ceci. Donc, vous l'avez en petit format. Moi, je l'ai en petit parce que c'est celui que j'avais eu dans la box. Donc, j'ai le format 40 ml. Euh, sinon, c'est euh, le gros que je vous ai trouvé sur Amazon. Je regarderai si je trouve le petit format. Mais voilà, franchement, il est pas mal du tout, sachant que moi, j'ai la peau grasse. Donc, même en me levant le matin, j'ai la peau assez grasse. Donc, il nettoie bien. Tu viens mouiller ton visage, tu en mets un petit peu. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Je mets une petite noisette, je fais ça. Tu te nettoies le visage avec. Et ensuite, euh, tu euh, rinces avec, bah, soit comme ça, à l'eau. Je déconseille parce que l'eau contient beaucoup de calcaire, tu vas venir assécher ta peau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je j'humidifie la grosse lingette que j'ai plusieurs fois et je viens nettoyer le visage avec. Et ensuite, j'utilise ces produits-là que je t'ai déjà montré. Euh, tu les as dans ma vitrine Amazon, donc je vous les ai déjà montré. C'est la marque Imim. Donc, tu as le contour des yeux en sérum comme ceci. Je vous les ai déjà montrés. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous voulez les voir, allez voir mes anciennes vidéos. Je vous les mettrai là de toute façon. Donc, il euh, y a le sérum contour des yeux. Et ensuite, ça pénètre très très vite. Donc, du coup, une fois que tu as mis le sérum, tu viens bien l'étaler avec tes doigts pour bien le faire pénétrer. Et ensuite, il n'y a besoin que d'une seule pompe pour les deux côtés. Allez pas en mettre une tonne, ça ne sert à rien. On a... Euh, la crème pour le contour des yeux. Donc, ça a un effet raffermissant. C'est, Ça revient... Ben, quand on sent quand on touche, en fait, ça raffermit, ça rafraîchit, etc. Et franchement, ils sont très bien. Ça a l'acide hyaluronique, etc. Franchement, leur marque, elle est pas mal du tout. Les flacons sont en, sont en verre. Celui-ci, c'est avec une pipette. Donc, c'est comme ça. Je vous avais déjà montré. Pipette en verre. Franchement, le produit, il est hyper agréable. Ça pénètre très rapidement. Pareil pour celui-ci. Et ensuite, je vous avais montré également la crème pour le visage. Donc, c'est une crème pour le visage. Pareil, elle est hyper agréable, rafraîchissante, qui pénètre hyper vite. Donc, euh, tu as juste à attendre 2-3 minutes et après, tu peux attaquer le reste. Euh, tu n'as pas besoin d'attendre une heure ou deux comme certaines crèmes qui sont hyper riches, trop grasses, etc. Celles-ci, elles sont vraiment bien. Donc, voilà, je te remettrai le lien également dans ma barre d'infos puisque euh, j'avais eu le pack dernièrement que je vous ai présenté. Par contre, dans le pack, vous n'avez pas le, le sérum. Vous avez euh, uniquement la crème pour le visage, euh, le sérum pour les yeux et la crème pour le cou. Maintenant, si vous voulez euh, les choses à part, il me semble que vous pouvez avoir le pack pour les yeux à part et la crème pour le visage à part. Je regarderai, de toute façon, je vous mettrai tout dans ma vitrine. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je laisse tout ça pénétrer pendant à peu près 5 minutes. Euh, moi qui ai une peau grasse maintenant si vous n'avez pas la peau grasse mettez une base normale euh, avant je ne le faisais pas mais je vois la différence mon maquillage tient beaucoup même si je mets pas grand chose mon maquillage tient beaucoup mieux sur la journée il file beaucoup moins dans les plis euh, ça fait moins de tâches etc le maquillage euh, bouge beaucoup moins en fait depuis que j'utilise cette base là Franchement, elle est vraiment top. C'était une fille qui me l'avait conseillée sur un groupe Facebook parce que euh, je demandais s'il euh, y avait quelqu'un qui connaissait une bonne base pour les peaux grasses parce que j'ai tout essayé. J'ai même essayé de, des bases de chez Uriage, euh, de chez Clinique, etc. Et franchement, ça faisait pas assez le taf pour moi. Et celle-là, franchement, c'est une dinguerie. Donc, pour les nanas qui ont une peau mixte euh, qui devient grasse sur la journée ou des peaux grasses comme moi, franchement, foncez pour ça parce que c'est une 
énorme pépite. Arrêtez de vous ruiner dans des marques de ouf, etc. Puisque comme je vous dis, j'ai tout essayé. Et la meilleure, celle qui a le mieux marché, c'est celle-ci. Donc, c'est la base mat de chez Kiko. Elle coûte, euh, je crois, 10,99 euros ou 12,99 Alors, sache que ça fait au moins 4-5 mois que je l'ai. Donc, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est euh, déjà hyper efficace. Et par-dessus, tu n'as pas besoin d'en mettre une tonne. Donc, elle se présente euh, sous forme... C'est un peu comme du gel. Alors, j'ai pas envie de de l'abîmer pour rien, d'utiliser du produit pour rien, mais je vais te montrer un petit peu. Donc voilà, tu verras là que ça se présente un peu euh, sous forme de gel. Je ne sais pas si on va voir sur la main, mais quand tu la mets sur le visage, ouais, on le voit quand même, même sur la main. Alors, à la caméra, je ne sais pas si on verra, mais alors regarde ma main ici et regarde là. En fait, ça vient de suite flouter. Moi, perso, je vois la différence là et là. Tu vois, là, il y a plus de brillance. Et ici, c'est venu flouter. Et ça fait une espèce d'effet velours. Et elle s'imprègne hyper bien. Donc, en fait, elle est très vite absorbée par le visage. Euh, tu as juste euh, le temps d'avoir... Euh le temps de préparer ta suite, qu'elle est déjà rentrée dans la peau, elle ne fait pas de bouloche euh, quand tu viens mettre ton fond de teint, etc. dessus. Parce que ça, pareil, j'en avais essayé certaines qui te font des boulettes. Vous savez, quand vous venez étaler le fond de teint dessus, ça se met à faire des boulettes, etc. C'est horrible. Donc, voilà. Là, c'est pour les peaux grasses. Par contre, apparemment, la base de chez eux, qui est euh, une base simple, elle est au top aussi. Donc franchement, moi en tout cas, les produits Kiko, j'ai jamais été déçu. Ils ont vraiment des dingueries niveau qualité. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Euh, donc c'est la base mat pour le visage, base de maquillage qui se présente comme ceci. Je vous la mets pendant plusieurs secondes pour que vous puissiez la screen si vous voulez. Alors je ne sais pas si elle y est sur... Euh, Amazon, je regarderai, je regarderai un, deux, trois. Et si je la trouve sur Amazon, je vous la mettrai dans ma vitrine. Ensuite, par-dessus, euh, en ce moment, je ne mets pas de fond de teint. Je reste assez soft et naturel. Euh, je n'ai pas envie d'avoir une couche sur la figure, etc. Ça me gêne. J'aime pas toucher, avoir cet effet de... Vous savez, vous en avez sur les doigts, machin, etc. Donc, euh, selon les jours, je jongle entre deux. Mais j'ai une chouchou. Je vais vous montrer laquelle. Il euh, y a cette bébé crème que j'ai testée plusieurs fois et franchement elle s'en sort très bien je l'aime beaucoup euh, je sais pas si je la trouverai sur amazon euh, pour vous faciliter les choses donc si je la trouve je vous mettrai le lien si je ne la trouve pas euh, je vous mettrai le lien demandez moi en commentaire et de euh, toute façon je pense que vous la trouverez avec la marque qui est ici donc celle ci je l'avais eu dans les box de chez stockomanie la dernière fois euh, je l'ai eu en gros format puisque c'est un format 30 ml donc c'est un basique pour une bébé crème donc c'est soleil marin naturel donc c'est la teinte naturelle bébé crème correctrice euh, made in bretagne donc en fait elle est fabriquée euh, en bretagne elle est à 100% non à 97% bio euh, la marque c'est algologie euh, algologie alors c'est écrit en touri kiki j'essaye de lire Algologie, euh, j'arrive pas du tout à lire ce qu'il y a en dessous. Armor, Armor France, ok. Bon, bah, le truc, euh, voilà, je te parle de ça, tu vois. C'est impossible à lire. Bref, euh, la compo est à, est à 97% naturel. Euh, tube biosourcé, donc c'est euh, recyclable, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui font attention à ça. Euh, donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Euh, tout ce qui est compo, etc., je vous laisserai aller voir vous-même. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Et moi, c'est la teinte naturelle que j'ai eue. Euh, donc, pour moi, je trouve que c'est un médium. Je vais vous montrer un petit peu. Euh, oui, c'est un clair à médium. Donc, voilà la teinte. Donc, elle peut convenir à des, à des teintes claires. Et je dirais médium dans le sens où quand tu l'as mise, tu peux toujours venir jouer avec le bronzer, etc., dessus. Donc, voilà, tu verras que... J'adore l'odeur parce que ça sent les plantes, etc. C'est vraiment, le, tu sais, les odeurs bio, quoi. Tu verras que là, je l'ai bien étalé et elle fait hyper naturel. Donc, ça a une couvrance, voilà, ça corrige les pores, etc. Par rapport à là, tu le verras. Mais ça reste hyper naturel. Donc, franchement, pour des personnes qui n'ont pas besoin de couvrance, parce que moi, personnellement, je n'ai pas besoin de couvrance, je n'ai pas de tâches, je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de... Voilà, je n'ai pas d'imperfection, façon de parler... Euh, donc, ça, ça me convient très bien. Ensuite, ma chouchou du moment, c'est celle-ci. Alors, franchement, les filles, foncez parce que en ce moment, il y a le retour. Euh, faites le plein. Moi, je vais en reprendre plusieurs. Puisque euh, avant l'été, elle était arrivée déjà. Donc, c'est la bébé crème Delia euh, de chez euh, Action. 
Avant l'été, il l'avait mise, mais en fait, je suis tellement butée que quand j'ai une idée euh, en tête, comme on dit chez moi dans le sud, quand tu as une idée en tête, tu l'as pas dans le tut. Donc, du coup, euh, je l'ai prise quand même alors qu'il restait que de la dark. Est-ce que tu me vois mettre une teinte dark Non, du tout. Donc, du coup, vous avez trois teintes. Vous avez euh, la claire, la médium et la dark. J'avais pris la dark, mais c'est horrible parce que même quand je la mélange, euh, à autre chose, ben, en fait, elle ne se mélange pas correctement. Donc, du coup, ça me faisait des taches sur la peau, etc. Donc, bref, je vais la garder pour l'été quand je serai bien cramée. Sinon, euh, là, j'ai trouvé la médium. Et comme je vous dis, franchement, foncez, puisqu'elle part hyper vite et c'est une énorme pépite euh, pour 2 euros et quelques. Donc, la teinte médium est comme ceci. Elle paraît foncée euh, à vue d'œil. Mais je vais te montrer ce que ça donne sur la peau. Elle n'est pas si foncée que ça. Alors, c'est une médium. Si tu as la peau euh, assez claire, prends la claire. Hein, ça m'a fait des bouloches parce que j'avais du produit sec sur les côtés. Alors, voilà, elle est comme ceci. Je ne sais pas si... Voilà, là, on voit bien. Donc, là, c'était une claire que j'avais. Et là, c'est du médium. Donc, moi, perso, pour moi, voilà, c'est parfait. Euh, maintenant, si tu as la peau un peu plus claire, prends la claire. Et celle-ci, elle est pas mal du tout. Donc, Correction euh, face crème, bébé crème, elle a un SPF 30. Donc, pour les filles qui ont l'habitude de mettre un SPF, ben là, du coup, vous n'en aurez pas besoin parce que tu as un SPF 30 à l'intérieur. Euh, et que dire de plus Franchement, c'est une dinguerie pour le prix. Il y a 30 ml. Il me semble qu'elle est vegan, si je ne me trompe pas. Euh, alors... Non, c'est pas écrit. Non, donc je pense pas qu'elle soit vegan celle-ci. Mais en tout cas, franchement, c'est une énorme pépite. Euh, et la compo, je pense qu'elle est clean parce que moi, perso, j'ai ça m'a rien fait. Pas de plaque, pas de bouton, rien du tout. Donc voilà. Ensuite, quand j'ai fini d'appliquer ça, ce que je viens faire, c'est que je mets mon anti-cerne. Non, ce n'est pas un anti-cerne Lancôme à 280 euros, tu te calmes. C'est un anti-cerne à 1,11 euro de chez Action. Donc, euh, je sais que ceux-là, ils sont très appréciés. Perso, je les kiffe aussi. Donc là, j'ai la teinte. Euh, D'ailleurs, il va falloir que je rachète la teinte plus claire puisque moi, je mets toujours la claire et la moyenne ensemble. Donc là, c'est euh, la teinte au nez. Donc voilà, tu verras que c'est la teinte médium. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, ça se présente comme ceci, mais je pense que vous connaissez puisque vous le prenez pratiquement toutes. Euh, il a une couvrance moyenne. Ne t'attends pas à avoir une couvrance de dingue comme avec le Tarte, le Beverly Hills, etc. Mais euh, pour les filles qui veulent un truc pas cher et couvrance moyenne, euh, voilà, tu verras que mes cernes sont très bien couvertes alors que j'ai des cernes bleu marron. Euh, il fait largement le job et il est à 1,11€ il me semble. Donc voilà, il faut que je rachète le plus clair parce que moi ce que je fais, c'est que comme je suis entre deux, je joue avec les deux teintes. Donc je mets deux trois points de celui-ci, deux trois points du clair. Par contre, ce que je vous conseille, c'est faites votre teint, euh, vous mettez les quelques points danti vous laissez poser parce que pour les euh, pour les anti cernes qui n'ont pas une forte couvrance, en fait quand vous allez les laisser poser, ils vont venir euh, s'épaissir avec l'air en fait. Et quand vous allez les étaler, du coup, euh, ils vont être plus épais, donc plus couvrants. C'est un petit conseil toujours à prendre. Euh, maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est éviter de les étaler, je dis bien étaler, au pinceau et au blender. Moi, perso, je le fais au blender, mais il ne faut pas étaler la, la, comment dire, la matière. Voilà. En fait, il y a des filles qui vont avoir tendance à venir, vous savez, étaler comme ça. Ne faites pas ça, puisque du coup, la matière va se retrouver soit que sur le pinceau, soit que sur le blender. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment tapoter. Moi, je prends mon blender. Euh, vous savez, sur la pointe, et je viens tapoter comme ça. En fait, vous faites des va-et-vient, vous tapotez bien, en étirant bien jusqu'ici. Ne restez pas que là, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une tache blanche que là. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre de là, venir jusqu'ici, étaler en étirant jusque là, pour avoir cet effet, vous savez, euh, œil étiré. Donc, voilà, c'était le petit conseil du jour. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens poudrer. Euh, alors, celles-ci, j'ai réussi à les avoir euh, grâce à Aline. J'avais fait la, vid la vidéo grâce à Aline qui me les avait envoyées. D'ailleurs, c'est un amour, puisque moi, ça fait des mois que je les cherche. Impossible de les choper chez moi. Du coup, Aline m'avait envoyé un colis avec les deux poudres. Donc, voilà, je te remercie encore. Donc, grâce à elle, je les ai. Euh, et moi, avant, j'en utilisais une autre. 
Mais ce que vous allez faire, vous allez venir prendre une houppette et venir euh, prélever un petit peu de poudre. Alors que ce soit celle-ci, sinon si vous n'arrivez pas à trouver celle-ci, euh, je sais que vous avez la banana euh, de chez euh, Normal qui est au top, qui est un dupe de la Huda, qui est très bien aussi. Sinon, vous avez également euh, celle de Révolution qui est très bien aussi. Euh, qui est très abordable niveau prix, je crois qu'elle est à 5,90 ou quelque chose comme ça, je vous l'avais mise dans ma vitrine. Et vous avez également euh, la poudre libre de chez euh, Primark, qui est je crois à 3,50 euros ou 4 euros ou 3 euros, qui est vraiment top aussi. Si vous n'arrivez pas à trouver celle-ci, sinon foncez pour celle-là. Donc tu viens prendre une petite houppette, euh, tu en mets que sur le bout de ta houppette, et tu vas venir tapoter ta poudre libre ici. Donc, As deux choix. Soit tu l'étales en la tapotant et t'attends qu'elle s'imprègne vraiment en tapotant, soit tu l'appliques, tu fais du baking, donc tu l'appliques, tu la laisses poser le temps de finir le reste de ton visage et ensuite avec un pinceau euh, très fluffy, tu vas venir balayer la poudre que tu as fait en baking et du coup, euh, ça te laissera donc la couvrance pour fixer. En fait, on fait ça pour les personnes qui ne savent pas, on fait ça pour fixer... Euh, le l'anticerne, puisque avec la poudre, tu vas venir le fixer pour ne pas que il file dans les plis, etc., tout au long de la journée. Donc, voilà. Après, moi, je l'utilise aussi pour matifier ma zone T. Donc, j'en mets ici, d'ailleurs, ça se voit. J'en mets ici, j'en mets un peu sur le bout du nez, j'en mets là et j'en mets ici. Après, c'est à toi de gérer où est-ce que tu as besoin de, de matifier ta peau pour pas qu'elle soit grasse sur la journée. Donc, pour ça, je prends un gros pinceau fluffy. Fluffy, ça veut dire un pinceau qui est, ça va être très aéré avec les poils longs et très souples. Et je viens donc euh, déposer un peu de poudre un peu sur ma zone T, là où j'ai de la brillance sur la journée. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc là je vous parle vraiment pour moi. Maintenant, si tu te maquilles autrement, euh, tu fais avec ton maquillage à toi, bien sûr. Euh, ensuite, je viens appliquer... Euh, comme je vous avais dit, j'en ai pas spécialement besoin, besoin puisque moi j'ai un microblading et un shading sur mes sourcils. Donc en fait, mes sourcils sont dessinés comme ça, euh, même quand je suis démaquillée, que j'ai rien dessus, etc. Mes sourcils sont déjà dessinés comme ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que quand tu te maquilles, bah, bien sûr, tu vas venir mettre un peu de poudre, etc. Donc ils deviennent un peu grisâtres. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les retrace, mais vraiment vite fait avec ça. Donc c'est le euh, Bro Gel, le gel à sourcils de chez Action. Donc moi j'ai pris la teinte euh, marron foncé, d'ailleurs je ne sais pas si c'est écrit, euh, j'ai la teinte 194, c'est la dark brown. Donc ça se présente comme ceci, tu as celui pour les blondes, tu as le marron clair et tu as du noir il me semble. Donc ça se présente un peu comme un mascara, par contre ce que je te conseille c'est de, parce qu'il est bien imbibé de produits, donc de venir essuyer le goupillon euh, surtout au bout avant et tu viens appliquer euh, donc comme ça, sur tes sourcils pour les redessiner un petit peu et ça permet aussi de les fixer et de les coiffer un peu donc franchement c'est pas mal du tout et pareil que euh, l'anti-cerne il me semble que c'est 1,11€ ou 1,29€ ou quelque chose comme ça donc franchement c'est pas cher du tout ensuite je viens faire mon petit trait euh, de crayon noir que tu vois là sous mes yeux alors parfois je le fais en entier donc de la muqueuse euh, enfin sur toute la muqueuse du coin interne au coin externe mais ces derniers temps je trouvais qu'en fait ça faisait un regard trop fermé trop sévère etc et que je trouve que ça fait beaucoup plus lumineux euh, de le faire vraiment en partant de la moitié vers euh, le coin externe en tout cas moi ça fait des années je vous en ai déjà parlé que mon chouchou c'est celui-ci de chez Kiko donc euh, c'est le crayon, euh, je ne sais pas, je vais vous dire ça tout de suite. Non, parce que j'ai taillé la partie où c'était écrit. Mais en tout cas, voilà, c'est le crayon de chez Kiko, le numéro 16, c'est le noir. Euh, parfois, je le prends en marron aussi pour adoucir un petit peu, parce que le noir, ça fait toujours plus agressif, on va dire. Donc parfois, quand j'ai envie d'un truc un peu plus light, je mets du marron. Donc il est comme ceci. Franchement, il marque hyper bien. Hein. Regardez, je passe à peine sur ma main. Pour celles qui ne le connaissent pas, foncez et il ne coule pas, il ne bouge pas de la journée. Ce crayon, c'est une énorme pépite. Il est à 5,99€. Et de l'autre côté, tu as euh, la petite euh, éponge pour estomper quand tu te fais par exemple un smoky, etc. et que tu as envie d'estomper un petit peu sur le côté. Donc, euh, tu, tu as la petite éponge comme ceci. Et franchement, il bouge pas de la journée. Et euh, moi, il me fait... Euh, voilà, là, j'ai repassé trois fois pour que tu vois l'intensité. Il est vraiment très, très noir. Euh, il est assez crémeux. Donc, en fait, il va venir s'étaler tout de suite. Tu as besoin d'un seul passage sur ta muqueuse pour qu'il s'étale. Euh, tu n'as pas besoin de frotter, de te torturer l'œil pour qu'il finisse par marquer comme certains crayons. Donc, franchement, pour 5,99 euros, il est top. Et vous avez d'autres couleurs. Il y a du bleu foncé, il y a du vert, il y a du violet, etc. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien aussi la couleur dans la muqueuse. Donc, voilà pour ce crayon. Sachant que moi, à l'époque, j'achetais le Dior. 
euh, qui coûtait, euh, il me semble, 28 euros, 26 ou 28 euros. Mais moi, je l'achetais quand même parce que c'était le seul avec lequel euh, j'avais une tenue sur la journée. Et puis après, ils ont changé la formule. Euh, et quand je l'ai racheté, bah, j'étais tellement dégoûtée parce qu'il se mettait à couler, etc. Donc, je l'ai arrêté et depuis, j'achète celui-ci. Et il est largement équivalent au Dior euh, qui avait à l'époque, c'était... Euh, le Dior Show numéro 4, je crois. Mais franchement, euh, depuis qu'ils ont changé la formule, il est complètement bidon. Bref, donc, euh, pour les yeux, je fais ça en ce moment parce que sinon, euh, j'ai 150 000 trucs. Et niveau mascara, en ce moment, j'utilise ces deux-là. Alors, il y a euh, le Maybelline Over the Top Volume Express. Donc, c'est celui-ci que j'avais acheté chez Action. Après, vous pouvez le trouver un peu partout. Mais moi, perso, je l'avais acheté chez Action. Je crois 3,90€, quelque chose comme ça. Alors, il est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. Au début, j'avais pas trop aimé. Mais euh, au final, euh, j'aime bien. Il a une grosse brosse comme ceci, mais qui est assez... Euh, vous savez, les picots, ils sont assez espacés. Et je l'aime beaucoup en ce moment parce qu'il fait des cils très naturels. Alors, si t'aimes les paquets, le noir, euh, machin, truc et tout, alors oui, il est noir, mais il fait des cils très naturels. Il les allonge naturellement. Euh, il les colle pas entre eux, donc ça fait pas paquet. Euh, et que te dire de plus Il les allonge bien, il les remonte un petit peu, ça fait hyper naturel, etc. Donc, en ce moment, j'aime beaucoup. Sinon, j'ai celui-ci de chez Révolution, donc Make-up Révolution. Euh, et c'est le, euh, je sais pas, il n'y a pas écrit dessus. Il n'y a rien écrit, mis à part Make-up Révolution. Euh, donc, c'est celui-ci, c'est pour le volume. Donc, il se présente comme ceci. Il était dans une pochette pailletée parce que c'était une édition limitée. Je ne sais pas si je le retrouverai sur Amazon. Si je le trouve, je vous le mettrai en barre de description. Euh, mais il était dans une pochette à paillettes. Moi, je l'ai enlevé parce que ça me gonfle la pochette. Elle s'enlève à chaque fois que tu veux mettre du mascara. Donc, voilà. La brosse, en fait, elle est en, elle est, euh, en spirale. Donc, euh, la brosse, je ne sais pas si tu vas voir. Je suis en train de me foutre du mascara partout sur les mains. La brosse, elle est en spirale comme ceci. Donc, en fait, quand tu vas l'appliquer, il faut venir euh, vraiment euh, twister, tu vois, tourner pour allonger au même temps en faisant un geste comme ceci pour que ça allonge, etc. Alors, je l'aime beaucoup. Il est pas mal du tout. Il est très intense. Il est très noir. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, ce que je pourrais peut-être lui reprocher, c'est le fait que si euh, des fois, en fait, tu vas oublier qu'il faut le twister, ben en fait, il va te coller les cils entre eux et te faire des paquets. Donc, tu vas devoir t'y reprendre à plusieurs reprises, etc. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Il faut juste avoir le réflexe de vraiment twister. Mais par contre, il est au top parce qu'il te fait des cils hyper longs, euh, hyper volumineux, etc. Donc, franchement, il est top aussi. Ensuite, euh, on va passer au blush et au bronzer. Donc, en ce moment, euh, je mets celui-ci comme blush que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Alors, en ce moment, il n'y est plus parce que bah, c'est les collections qui mettent un peu quand c'est l'été, etc. Mais peut-être qu'ils remettront en rayon. Donc, pour les filles qui le veulent, euh, garder les yeux bien ouverts. C'est de chez Action. Donc, c'est le Sun Kissed Glow de euh, chez Max More. Donc, c'est celui-ci. Il y en a quand même pas mal, c'est un très gros format, malgré que je l'utilise pas mal, tu verras ici qu'il est quand même pas mal creusé. Mais euh, franchement, celui-ci, c'est une énorme pépite et tu as des nacres dedans euh, pour, euh, voilà, pour, euh, comment dire, donner un peu de glow, mais c'est pas trop abusé, si tu vois ce que je veux dire. Euh, celui-ci, je l'aime beaucoup, sinon, les jours où je mets pas ça, je voulais pas montrer parce que la poudre, hein, tu connais Pierre Richard, la dernière fois, je l'ai faite tomber par terre et elle est fracassée en mille morceaux dans la boîte. Euh, c'est une poudre, en fait c'est un fond teint euh, pour les peaux métisses voire noires que j'avais acheté chez Action, euh, chez Kiko, exprès pour me faire euh, du, du contouring avec puisque bien sûr en bronzer vous pouvez acheter un fond de teint par exemple tu as les, euh, les fonds de teint euh, poudre de chez Action ou de, euh, non pas chez Action, je suis en train de m'en mêler, je suis désolée de chez Primark qui sont seulement à 3,50€ tu prends ça en teinte très foncée, une teinte un peu comme ça, et puis du coup, tu viens te faire ton, euh, ton contouring avec, ton bronzer avec, ça convient très bien. Euh, donc, moi, j'utilise soit celui-ci ou soit le Kiko, qui est un fond teint poudre très foncé, et je me fais mon contouring avec. Ensuite, euh, pour le blush, alors j'en ai plein. Euh, j'ai des blushs euh, liquides, j'ai des blushs en, vous savez, les glossy. 
Euh, j'ai des blushs en poudre de chez Kiko, euh, j'ai du W7, euh, j'ai ceux de Primark, etc. Mais ça fait des mois et des mois que j'entendais parler euh, de ceux de chez Action, que je n'ai jamais réussi à choper. Et l'autre fois, je vous l'avais montré en vidéo, je vous ai dit, j'ai réussi à en choper un qui s'était perdu dans le rayon et j'ai réussi à le trouver en fouinant tout et n'importe quoi. Je suis tombée dessus, bien sûr, je l'ai pris de suite. Et franchement, c'est une grosse dinguerie. Je comprends pourquoi c'est impossible de les trouver en magasin puisque je pense que dès qu'ils sont en rayon, tout le monde se jette dessus. Et euh, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et je comprends pourquoi même des nanas qui font des vidéos avec du make-up Chanel, Dior, etc. en ont parlé dans leurs vidéos et elles ont dit que c'était une folie. Donc, j'avais réussi à choper la teinte euh, 163. C'est le Cheeky Orange. Euh, et voilà. Donc, c'est le blush de chez Max More. Et franchement, c'est une pépite. Il y a des petits nacres dessus, pour euh, celles qui ne savent pas. Sur, euh, sur la main, je trouve qu'il ne donne pas du tout pareil que sur la peau. Mais en fait, voilà, je vais te montrer, il est hyper pigmenté. Alors, si tu l'achètes, ne t'amuse pas à faire ça avec ton pinceau euh, avant de le mettre. Tapote une seule fois et tu viens appliquer. Parce qu'il a une pigmentation de dingue. Donc, du coup, tu vas vite te retrouver genre en mode Peppa Pig, tu vois, avec les taches roses euh, sur les joues. Donc, mets vraiment juste un seul coup de pinceau. Et voilà le rendu. Ah ben ouais, on le voit très bien à la caméra. Tu vois qu'il est, euh, je sais pas, si, moi je le vois perso, il a des reflets euh, dorés, vous savez, nacre doré, etc. Hyper glowy. Hyper glowy, je me comprends. C'est glowy, mais sans être dans l'abus en fait. C'est euh, hyper naturel d'ailleurs. C'est celui que j'ai là, tu vois. Ça reste hyper naturel, hyper joli, etc. Ça fait pas le glowy, tu sais, qui fait genre euh, t'es grasse quand même, peau d'huile. Moi perso, j'ai horreur de ça. Donc voilà, si tu arrives à les choper, franchement, fonce. Ensuite, au niveau euh, du... Alors, en ce moment, j'en mets pas trop, j'en mets très peu, puisque celui-ci, euh, comme je vous ai dit, il a un peu de glow. Euh, sinon, j'ai acheté ceci euh, sur Amazon. Donc, c'est un, un highlighter, des fois je cherche mes mots, un highlighter de la marque Révolution. Donc, c'est le Révolution Glow euh, Splendid Ultra Glow Highlighter. Là, j'ai la teinte ambiante. Et c'est un très gros format. Pour les filles qui connaissent, je vous laisse deviner de quel dupe il s'agit. C'est un dupe de Charlotte Tilbury, euh, sachant que euh, Makeup Revolution fait énormément de dupes de Charlotte Tilbury qui sont vraiment top. Entre le bronzer liquide, ils ont le highlighter liquide, euh, ils ont celui-ci. Il euh, y a pas mal de choses. Vous avez le... Comment dire Les blushs aussi qui sont des dupes. Vous avez des rouges à lèvres dupes de Charlotte Tilbury, etc. J'ai aussi le glow euh, en tube. J'ai oublié de vous le montrer, mais comme je l'utilise pas en ce moment, du coup, il est vraiment top. Je vous le mettrai également dans la vitrine Amazon. Il est top aussi. Le highlighter en tube, en fait, il est liquide. Tu viens en mettre une petite noisette sur ta main et tu viens l'appliquer en tapotant comme ça. Et tu peux vraiment le moduler justement au doigt parce que tu vas pouvoir euh, vraiment moduler et choisir à quel endroit tu veux le déposer puisque parfois tu peux le remonter là pour faire briller un peu ton dessous de sourcil, etc. Il est pas mal du tout. Et moi, donc, j'ai pris celui-ci. Donc oui, 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 ça ressemble beaucoup à Charlotte Tilbury. Ils ont abusé sur euh, le, co le copiage. Oui, j'invente des mots. Donc tu as plusieurs teintes. Moi, j'ai la teinte ambiante. Euh, il va te paraître hyper foncé, mais non, ce n'est pas un bronzer. C'est vraiment un highlighter, puisque une fois que tu vas le prélever au doigt, alors oui, il est foncé. Il est foncé façon de parler, puisque euh, voilà, il est un peu... En fait, sur, euh, sur la main, ça donne pas du tout la même chose. Ça, c'est chiant quand... Euh, on veut montrer des choses à la caméra. J'essaye de le travailler un peu pour vous montrer. Donc, voilà, il est comme ça. Donc, c'est pas un glow de malade. Ça reste très naturel, mais tu verras mieux sur mon doigt. Voilà, sur le doigt, on le voit beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est un glow qui est hyper naturel euh, parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas quand ça fait effet peau d'huile. Euh, donc là, ça fait hyper naturel, mais ça vient te mettre un effet très glow. Euh, qui, qui voilà, qui est pétillant, qui, qui ravive un petit peu, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je mets euh, mon bronzer. Ensuite, je mets euh, juste vraiment vite fait du blush et je viens avec le gros pinceau fluffy vraiment tapoter vite fait comme ça et je viens en remettre vraiment juste là en tapotant comme ça légèrement et euh, sur l'arête du nez, franchement, il est pas mal du tout pour le prix. Il est vraiment top, sachant que c'est le dupe du Charlotte Tilbury et euh, je pense qu'il est à peu près pareil niveau qualité puisque j'ai vu des vidéos euh, du vrai et franchement, c'est à peu près la même chose. 
Pour finir, vous m'avez demandé plusieurs fois quel rouge, quels sont mes rouges à lèvres. Alors celui-ci, vous m'avez déjà demandé plusieurs fois en commentaire. C'est celui-ci, c'est un rose un peu nude. C'est un vieux rose, donc c'est celui-là que j'ai là. Euh, qui vient de chez Kiko. C'est la gamme Listing Matte Ve euh, Veil. Veil, je ne sais pas comment ça se dit. Liquid Lip Couleur. Donc, c'est celui-ci. Franchement, celui-là, il est vraiment magnifique. C'est une dinguerie. C'est la teinte euh, 06. Alors, je vous la mets parce que je sais que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc, je vous la mets là. Comme ça, vous pouvez faire un screen. Donc, je vous le remettrai là, si vous voulez. Euh, je ne sais pas si les ventes sur Amazon, je regarderai, mais si je les trouve, je vous dirai, mais pour les filles qui veulent aller en magasin. Donc, voilà, c'est la teinte 06 et c'est celui-ci. Donc, je vous le laisse un petit peu pour que vous, pu vous puissiez faire euh, un imprime écran. J'essaye de le tourner parce que, voilà, avec les reflets, on n'arrive pas à voir. Donc, voilà, c'est celui-ci. Vous m'avez aussi beaucoup demandé pour celui-là. Euh, les filles qui m'avaient demandé, vous allez reconnaître la couleur parce que sur les lèvres, il fait vraiment cette couleur-là. Donc, pareil, on est sur un vieux rose, mais plus orangé. Donc, ça va être comme ça. Mais euh, je vais le mettre sur la main pour que vous puissiez voir. C'est un vieux rose, mais qui tire euh, énormément vers le orangé, donc qui est beaucoup plus chaud. Euh, c'est un liquide mat, donc c'est une encre à lèvres liquide mat. Et franchement, celui-là, pareil, là, il est mouillé puisque je viens de le mettre. Mais une fois qu'il est sec sur les lèvres, il est vraiment magnifique. Et celui-là vient de chez euh, Temu. Donc, je vous l'avais montré, c'est un dupe euh, des lipsticks euh, de chez Uda. Donc, vous voyez la couleur là. Euh, c'est la marque Pu Pudair Lip Gloss. Affective Lips, ouais, bref, il n'y a rien d'écrit en français, on s'en fout. De toute façon, c'est la teinte numéro 2. Euh, je vous le mettrai en barre de description parce que je sais que c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des filles qui me disent euh, en commentaire, euh, dis-moi, c'est quel euh, rouge à lèvres que tu as sur ta vidéo. Donc voilà, c'est celui-ci. Si vous voulez le commander, je vous montre lequel c'est. C'est la teinte numéro 2 et il y a pas mal d'autres teintes aussi. Euh, D'ailleurs, je voulais les commander, mais je me suis dit, tu te calmes parce que j'ai déjà trop de rouge à lèvres. Ensuite, en ce moment, je mets aussi celui-ci que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps de chez Action, la marque Max More, le dupe de Yves Saint Laurent, qui se présente comme ceci. Donc, la teinte que j'avais réussi à choper, ça fait au moins six mois que je la cherche parce que j'avais le muffin et le rouge intense, mais je ne trouvais pas cette couleur-là qui est un vieux rose. Euh, donc, c'est Rusty Rose. Ben voilà, de toute façon, c'est le nom de la teinte. Et il se présente comme ceci et c'est une couleur euh, satinée. Donc, c'est un satiné, c'est pas brillant, c'est pas mat. Euh, ça reste satiné sur les lèvres et franchement, il tient hyper longtemps. Moi, je sais que... Alors oui, il va filer, il va commencer à s'estomper un peu quand tu vas boire un café, boire de l'eau, etc. Euh, si tu fumes, etc. Mais euh, la couleur va quand même rester un petit peu sur les lèvres. Donc franchement, il a une très bonne tenue. Et pour finir, je viens fixer mon maquillage avec ceci que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Le fixateur à maquillage de chez Action à 1,99€. Le grand flacon. Vous avez le nouveau, le petit d'ailleurs, je vous donnerai mon retour dessus. Je suis pas trop fan, un conseil, restez sur celui-ci. N'achetez pas le nouveau, vous savez, le petit comme ça, rose, parce que en fait, euh, le spray est beaucoup trop gros. Donc en fait, il vous envoie des jets sur le visage, mais horrible parce que ça fait des gouttes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça faisait euh, des points de gouttes sur le visage, sur le maquillage. Donc perso, je vous le déconseille, restez vraiment sur l'ancien format comme ceci, il est beaucoup mieux. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si tu as d'autres questions, euh, n'hésite pas en commentaire. Comme d'habitude, tu le sais. Euh, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment euh, voilà, mon maquillage à moi personnellement. Je vous l'ai montré juste parce qu'il y a pas mal de filles qui m'ont posé la question. Euh, donc voilà, ça reste très simple. Tu as l'impression que ça fait beaucoup de choses. Mais euh, en cinq minutes, je suis maquillée et l'histoire, elle est terminée. Euh, je passe pas trois heures devant le miroir, etc. Donc voilà, c'est un maquillage naturel qui se porte tous les jours. Euh, qui pour moi dure sur la journée, j'ai pas de soucis de sur la journée, j'ai pas le maquillage qui va venir me faire des tâches, filer dans les plis, ou vous savez, rentrer dans les pores, vous faire des tâches, etc. Perso, j'ai pas du tout ce souci-là, alors que tu as bien vu que j'utilise euh, des produits euh, à très bas prix, il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents, d'acheter du Chanel, du Dior, du Yves Saint Laurent, etc. Euh, pour faire comme les youtubeuses, les tiktokeuses, etc. en pensant que ça va être beaucoup mieux. Donc euh, voilà, euh, parce que j'estime que euh, en fait, c'est vraiment en fonction de la peau qu'on a. Euh, tu vas avoir, par exemple, une personne qui va mettre un fontain Chanel à 500 euros. Euh, il suffit qu'elle ait la peau 
ça va être méchant ce que je vais dire, parce que j'allais dire dégueulasse, mais non, c'est parce que c'est pas voulu, mais la personne, elle va avoir une peau hyper grasse, les pores hyper dilatés, des boutons, euh, des plaques, des taches, etc. Ça ne, ça ne donnera pas le même résultat que sur une personne qui a déjà de base une peau hyper lisse, euh, pas d'imperfection, etc. Donc, il n'y a pas besoin de se ruiner pour acheter des trucs en pensant, allez, c'est un remède miracle, tu vois. Genre comme si tu allais acheter une crème anti-ride à 500 euros et euh, tu l'appliques et ça te, ça, tu penses que ça va t'enlever te, tes rides, quoi. Faut pas, faut pas voir les choses comme ça et se ruiner pour rien enfin c'est mon avis personnel donc voilà euh, le petit retour euh, je vous ferai une nouvelle vidéo demain ou après demain je verrai selon ma forme parce que même si ça va un petit peu mieux aujourd'hui euh, j'avoue que j'ai encore des petits maux de tête etc donc euh, niveau forme on n'est pas à 100% euh, comme d'habitude donc voilà, je ne vais pas m'éterniser puisque la vidéo a déjà été assez longue. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Merci pour toutes celles qui sont venues prendre de mes nouvelles euh, sur, euh, sur Insta, etc. Parce que vous aviez vu que euh, je n'avais pas donné trop de nouvelles ici. Donc voilà, ça me va droit au cœur. Ça me touche énormément. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut